Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Isyang Lucas. Sa video natin ngayon, gagawa natin ang Anis Review. Yung isa sa mga magagandang beauty supplements na natry ko dito sa Japan, ito yung DHC Hatomugi or Adlai Extra kung tawagin sa mga reseller sa Pilipinas. Kung gusto nyo malaman yung naging experience ko dito at kung bakit ko nasabing maganda itong product na to, please keep on watching. Kung sa Korea at sa Pilipinas, napakasikat na mga aloe vera products, dito naman sa Japan, meron silang Hatomugi or kung tawagin sa ibang termino ay Oixid Extract, Job's Tears, at Adlai Extract. At yung una sa mga Hatomugi products na nasubukan ko ay yung facial wash at yung toner. Sa totoo lang mga friend, yung mga products na yun sobrang, sobrang, sobrang nagustuhan ko na talagang sinubukan ko na pati yung mga creams nila at kung ano-ano pang products na gawa sa Hatomugi. At isa na nga doon mga friend, yung kanilang beauty supplement. Ito yung DHC Hatomugi X or Adlai Extract. Itong product na to ay mula sa company na DHC. Yung DHC po, yung may-ari nung DHC Collagen na nagawa ko na ng review. Yung paborito kong DHC Vitamin C. Meron sila mga cosmetic, skincare, mga kung ano-anong klase ng cream, pamahid, mga gamot, supplements. Ito daw, product na to ay yung isa sa kanilang mga bestseller bukod pa dun sa DHC Collagen tsaka sa DHC Vitamin C. Kasi itong product na to, sa loob ng 15 years, nakabenta na siya ng 5.5 million pieces nitong product na to. At nitong 2020 nga daw, ito daw ay na-awardan bilang number one beauty supplement ng HB Foods Marketing. Sa pagkakaalam ko, meron itong dalawang sizes. Yun pa lang kasi yung nakita ko in person. Itong hawa ko yung good for 20 days at meron yung mas malaki good for 60 days or 2 months. Sabi dito, ito daw DHC Hatomugi is formulated with Adlai extract known as Coixid in the Japanese herbal medicine in 30 times concentration. Vitamin E is added to support skin concerns such as dullness, rough and dry skin to promote youthfulness and beauty. Recommended for people wishing to be healthy from inner side of your body. Ito daw ay ginamita ng made in Japan na Adlai Extract Powder. Yun yung number one yung ingredient. Meron din siyang olive oil, gelatin, isang klase din yun or form ng collagen. Glycerin, glycerin fatty acid ester. Ayun ay for moisturization ng ating balat. Beeswax and vitamin E. Alam naman natin sa Pilipinas na sikat na sikat sa atin ng vitamin E supplements. Yun nga lang hindi ako talaga hiyang sa Mayra E. Ang nahiyang kong vitamin E supplements ay yung from dito sa Japan. DHC Dena brand kasi doon talaga nakita ko talaga yung uh, mga improvement sa aking skin, lalong-lalo na dito sa aking hair fall. Kung gusto nyo po malaman yung review ko doon, ilalagay ko po yung link sa description box below. Kung interesado po kayo malaman doon kasi sinabi ko din po yung napakaraming benefits ng vitamin E doon sa video po na iyon. Yung isang capsule daw, meron siyang 555mg ng Adlai Extract Powder at ng iba pa niyang ingredients. O meron siyang 20 soft gel kasi ang kailangan nyo lang po itake ay 1 soft gel daily. At mas maganda po ititake nyo po itong product na to with lukewarm water. Huwag naman po yung malamig, huwag naman po yung masyadong mainit. At with meals, yung may laman po yung inyong sigmura. Kayo na pong bahala kung gusto nyo sa umaga or sa gabi. Pero ako po, base sa aking pag-inom, ininom ko siya bago matulog. Sinabi dito sa kanilang website, yung color daw nitong product na to ay maaaring mag-iba dahil natural daw yung mga raw materials na ginagamit nila. Pero kahit daw magbago yung kulay nung kanyang soft gel, ay hindi naman daw nag nagbabago yung kanyang efficacy. Dito sa loob nung sachet niya or nung pack niya, meron siyang kasamang desiccant or silica gel. Huwag niyo po itong aalisin dahil ang mga supplement po ay maselan sa init, sa pagpapawis or moisture, tsaka sa matinding sun exposure. At ganito po yung itsura nung kanyang soft gel. Yan. Maliit lang po siya kaya madali lang lunukin. Wala siyang mabahong amoy at wala din siyang pangit na lasa. Kung gusto niyo pong mag-take ng vitamin C kasabay nito, uh, magbigay po kayo ng 5 minute interval sa kanila. At kapag nagtitake po kayo nito, tip ko lang po sa inyo na uminom po kayo ng maraming tubig. Madaming nagtatanong sa akin kung okay lang ba mag-take ng mga supplements kahit na nagpipil sila. Ako naman po, nagpipil naman ako noon, nagtitake naman ako ng mga supplements. Hindi naman po siya nakaka-apekto dun sa tinitake kong pil 
pills. Effective pa din naman yung pills at hindi pa naman din ako nabubuntis. Ito pong product na to, hindi po pwede sa pregnant, sa mga bata pa, teenager, yan. Mga 17 years old pa baba, wag na po muna kayong mag-take nito. Dun po sa mga breastfeeding moms, wag din po muna kayong mag-take nito. At dun sa may mga taong may sakit, tanongin nyo po muna yung doktor ninyo kung ano pong opinion niya dito sa supplement na to, lalong-lalo na po dun sa mga may maintenance medication. Tanongin nyo po yung doktor nyo po, wag po sa akin kasi hindi po ako doktor, hindi ko po alam kung anong sakit ninyo. At ito pong review ko, sinishare ko po base po sa aking naging experience. Magkakaiba po tayo ng katawa, ng lifestyle, ng kinakain, kaya itong video na to, para lang may share ko sa inyo yung naging experience ko at baka sakali makatulong sa inyo. Pero kung kayo ay may sakit, hindi ko po talaga yan masasagot. Ilan sa mga precautions na sinasabi nila dito sa website, wag daw po mag-exceed ng indicated recommended daily intake ko. Sinabi nilang isang soft gel lang isang araw, yun lang po yung iinumin nyo. Stop using in case of unexpected reaction or illness. Kung kayo po ay may mga allergic reaction sa mga gamot or sa mga specific raw materials itong product na to, nakasulat naman daw po siya dito sa kanilang website. I-check nyo daw po muna yon bago nyo po to inumin para maiwasan natin yung magkakaroon kayo ng unwanted or ng pangit na reaction dito sa product na to. Tip ko pa po sa inyo mga friend, tulad nga nung nasabi ko sa inyo kanina, kahit ano pang gamot po yan, mas maigi po kung pananatilihin nyo siya dito sa kanyang packaging kasama nitong desiccant or silical gel sa loob. Kapag po nabuksan nyo na to, make sure po na sa tuwing iinom kayo, maayos nyo po siyang naisasara para wala pong tumubong molds or discoloration doon sa product. Meron kasi dati nakabili sa akin ng DHC Collagen, nagtataka siya. After daw ng ilang araw, nagiba daw yung kulay ng DHC Collagen. Well, 100% authentic naman yung mga binibenta kong products kasi nga Japan-based po ako. Mas madali pong magbenta ng original kaysa maghanap ng mga fake products po dito. So, sabi ko sa kanya, ano po ba yung ginawa ninyo? Sabi niya, sinali niya daw sa pillbox. Eh, syempre mga friend, meron ako ditong pillbox pero hindi ko nalalabas. Yung pillbox, syempre hindi naman yan yung talagang tightly closed na packaging. Kahit pa paano may mga pumapasok dyan na mga hangin. Every time na i-open mo siya, na-expose siya sa... Um, sa environment na meron ka, syempre nakaka-apekto po yun sa kulay ng gamot. Ngayon, pag-usapan na natin kung ano ba yung naging effect sa akin na tong product na to. Unang-una, wala naman siya naging negatibong effect sa akin. Wala akong naranasan sa kanya na parang sumasakit yung tiyan ko. Medyo may pagka-acidic din po ako, mga friend, no? Pero hindi ko naman naranasan yung parang nakangasimisik mura ko sa kanya or parang naduduwal-duwal ako. Hindi naman ako nakaranas na parang nahihilo ko o sumasakit yung aking ulo kasi meron akong migraine. Hindi naman siya nakaka-apekto doon. Ako po ay merong oily combination skin, acne-prone skin po ako. At nung tinitake ko to, hindi ko naman naranasan na nag-breakout ako sa kanya or nagtigyawa. Ako. Kung matagal na po kayo nanonood dito sa aking channel, alam nyo mga friend na constipated ako, nakakapupo ako mga once or twice a week lang. Pero nung tinitik ko tong product na to, na-regularize niya naman yung aking bowel movement. Wala siyang laxative effect na parang sobrang lambot. Alam nyo yung parang regular lang na normal lang na pagpupo. Ilan po sa benefits ng Adlai Extract, nakakapag-prevent po siya ng dullness, ng dryness sa skin, ng breakouts, nakakatulong siya para ma-moisturize yung ating balat. Meron din siyang anti-aging properties at meron din po itong brightening effect. Kaya naman itong product na to ay isa sa mga popular na ingredients simula pa nung ancient times dito sa Japan. At kung pagbabasihan yung mga benefits na sinabi ko sa inyo kanina, masasabi ko namang totoo siya sa 20 days na pag ko sa product na to, nakita ko nga na less yung dryness, yung dullness ng aking balat, hindi siya yung parang nagfi-flaky. Ako kasi mga friend, kapag nagda-dry yung skin ko, nangangati yung mga legs ko, yung mga braso ko. Nung tinitake to, kahit hindi ako masyado nakakapag-lotion, hindi ko naman yun nararanasan. Mukha pa ding hydrated and glowing yung aking skin. Kung dahil ba dun sa ginagamit ko na hatumugi lotion, maglalagay na lang ako ng picture dito sa screen kasi tinatamad akong tumayo. Pero nung tinitake ko to, talagang napapansin ko na mas brighter and mas clearer yung aking skin. Alam nyo yung talagang kapag nagtatrabaho ako, napapansin ko talaga yung braso ko na An, parang ang an, puti niya kahit nga yung mama ko nung gumagamit siya nung hatumugi na lotion nasasabi niya na parang ang bright nga daw tingnan nung kanyang kamay parang ang puti puti ganyan ang lakas niya maka glowing sa balat tsaka parang ang healthy healthy talaga tingnan nung skin mo kasi nung tinitake ko to 
combo silang dalawa nung Hatomugi uh, lotion or toner na ginagamit ko tsaka ito. And sobrang nakita ko talaga na nag-brighten up yung aking skin. Dito sa face ko, hindi ko masasabi kasi dito sa face ko, iba-iba yung mga products na ginagamit ko dito. And particularly dito sa aking face, acidic yung skin ko dyan. Kaya hindi ko siya masyado napapansin. Pero dito sa katawan ko, lalong-lalo na dito sa legs ko, lagi talaga napapansin ng mama ko na ang puti-puti daw talaga ng legs ko. So yun lang po mga friend, yung aking review dito sa DHC. Si Hatumugi or Adlai Extract. Sobrang nagustuhan ko tong beauty supplement na to. Ang tagal-tagal ko na tong nakikita dito sa Japan pero lately ko na lang siyang tinry. Pero sobrang naging worth it naman. Kung kayo po ay may mga katanungan na hindi ko pa po nasabi dito sa aking video, i-comment nyo lang po yan down below para masagot ko po. Kung kayo ay may mga product na gusto pong paggawa ng review sa akin, i-request nyo na din po yan sa comment down below para magawang ko po sila ng review or ng video kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Huwag nyo na din pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify po kayo every time na nag-upload ako. Yun lamang po, mag-iingat po kayong palagi. God bless you all and see you on my next one. Bye!